todos bienvenidos, pueblito del Señor amado de Dios. Bueno, pues hoy inici, sigue, uh, seguimos con los uh, mandamientos. Vamos hoy el noveno mandamiento, el no hablarás falso testimonio. Es muy importante, cada mandamiento nos ha ido llevando más hacia adelante y nos ha ido mostrando cómo están entrelazados uno con otro. El no matarás, con no robarás o el no dirás, ah, hoy vamos a hablar, no dirás falso testimonio. Y también cómo se mezcla con el mandamiento no matarás. Y todos tienen, van entrelazados. Los diez no es, están entrelazados. Así que hoy vamos a conocer lo que es, no dirás falso testimonio. Y vamos a adentrarnos en el mandamiento que es muy, muy bonito, muy extenso y que creo yo que cada mandamiento que hemos dado nos ha abierto el entendimiento. No nos hemos quedado con que no darás falso testimonio, ya no sé qué es. O no robarás, como el de la semana pasada, ¿verdad? No robarás, que es igual robar, hurtar, despojar, en fin. Y, y nos amplía a todos el panorama. El no matarás, todo lo que implicó también no matarás. El de la idolatría, el de la iconolatría, todos, todos tienen, tienen un porqué. Y cuando hemos aprendido a poner por obra cada mandamiento conforme a la gracia en Jesucristo, porque no estamos judaizando, sino entendiendo el mandamiento ahora en la gracia con Jesucristo, recordemos, es por medio de la gracia que viene el perdón y la salvación de aquellas cosas que tal vez en ignorancia hicimos, y viene el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar, vamos a iniciar con el mandamiento, el noveno mandamiento, no dirás falso testimonio. Así es. El noveno mandamiento dice en Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento también Dios lo amplía ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 23, verso 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Este mandamiento tiene un fundamento en tres palabras, hablar, falso y testimonio. Hablar es comunicar un mensaje Involucra dos o más personas. Falso, que solamente aparenta ser real o no es lo que, se, lo que parece. Testimonio, aseverar o justificar algo. Existen también otras conductas que acompañan al falso testimonio, que es la difamación, la mentira y la calumnia. La difamación es desacreditar a alguien divulgando algo contra su buena reputación y fama. La mentira es engañar a alguien. Y la calumnia se refiere a ser una acusación falsa hecha con malicia para causar daño. Esto es bien importante que lo entendamos porque empezamos con un rumor, Empezamos a oír. Mire, a mí me ha llamado mucho la atención un, un proverbio, un proverbio que es el proverbio, déjeme acordarme, 16, versículo 28. Creo que ahí está. Este proverbio habla de cómo el falso testimonio, la calumnia, la difamación, separa a los mejores amigos. Creo que es el 16, Proverbios 16, 28. Y es bien importante porque cuando, hermano, a veces uno presta oído, 
a cosas que no van. ¿Lo tienes, Sara? Sí. Por favor. Dice el proverbio 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahí está. Entonces, el hombre perverso levanta contienda. Si empezamos, ¿cómo levanta una contienda? Un rumor. Un rumor. Empieza, no, yo creo, a mí me parece, es, supe, escuché y le digo, le, le, uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo supiste? O cómo, no, 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 no te puedo decir la fuente, pero empiezan a hablar y sabe que es lo más tremendo, que cuando la gente empieza a calumniar, a hablar falso testimonio de alguien, se para a los mejores amigos. Y es lo peor que puede haber, ¿por qué? Porque fíjese, ¿la amistad en qué se va a basar? Dijimos que éramos los mejores amigos, ¿de veras? ¿En qué se basó? En un rumor. Pues sí, tú serás muy amigo de Juan Camanei, pero pues por ahí se oyó, se dijo como que contigo no la lleva y empezamos con una, con una forma de lastimar. Y cuando empezamos con un falso testimonio, un rumor de algo, y empezamos nosotros como a aseverar aquello, hermanos, usted no sabe el impacto que el falso testimonio da, deja en el corazón de la persona. Dice que el perverso, o sea, ¿qué le llama a Dios a uno que levanta contiendas? Perverso. Ni siquiera dice el hombre, es un perverso. Porque en su corazón, al traer un falso rumor, trae, saca a través del falso testimonio, o de hablar mal, o de calumniar, o difamar, saca el complejo de inferioridad. Es un pelafustán que no sirve para nada. Eso es, Dios le llama perverso. Bueno, digámosle perverso. Levanta contienda y es feliz. Pero esa persona es una persona solitaria, amargada, y si le llama a Dios perverso, es un maldecido por Dios. Es lo que a veces no entendemos. Que aquel que es un chismoso, intrigante, puede separar a los mejores amigos. Eso lo hemos vivido toda la vida, hermanos. Yo no creo que haya una persona que diga que no le pasó a eso a él o a ella, ¿verdad? Una persona. Cuando nosotros nos venimos de Monterrey para acá, para Toluca, yo llegué exaltando, exaltando a mi gente de Monterrey. Y venía tan llena de soberbia que decía, fíjese, nos llaman regios, no somos chusma, nos llamamos regios, porque a los regiomontanos, a los de Monterrey nos llaman regiomontanos. ¿Por qué? Porque Monterrey era llamada la ciudad del rey, el monte del rey. Y llegó un momento en que se le cambió el monte del rey y se le puso Monterrey. Y fue fundada por judíos. Entonces, pues teníamos la vanidad, la soberbia, la suficiencia de que cuando se hablaba del norte, se hablaba de Monterrey. No se habla de Saltillo. No, no se habla de otra ciudad, se habla de Monterrey. Y yo llegué a Toluca exaltando a mis grandes amigos de Monterrey. Era un grupo de matrimonios. Y yo llegué maravillada y sin darme cuenta empezaba a ofender a los hermanos amados de Toluca. Me llené la soberbia que traía. No, es que en Monterrey jamás te van a dar una puñalada por la espalda. No, es que los regios somos amigos hasta la muerte. Ah, me dijo el Señor, me te voy a mostrar. Y aquellas personas 
con las cuales yo endulzaba mi boca. Nos acusaron de todo lo que pudo haber pasado. Nos acusaron hasta de ser rateros, que robamos unas joyas, hospedábamos gente en la casa, gente que nos conoció en integridad, pues acusados de rateros. Luego, vaya usted a saber, vinieron a calumniar aquí a Toluca, el matrimonio, lo que hacíamos, y nada más quedaron unos cuantas personas que se salieron de ese grupo que habíamos dejado por cuanto comentaban cosas que no debían. Dios en ese tiempo se llevó a un hijo con él y comentaba la, el matrimonio específico que fue el que nos infamó terriblemente. Este matrimonio decía que qué bueno que Dios había matado a nuestro hijo. No se miden, la gente no se mide cuando suelta las palabras. No, no tienen temor ni a Dios, ni a hombre, ni respeto a nadie, ni a sus propias vidas. Y vinieron a esparcir rumores de cosas que jamás habíamos hecho. Y Dios me enseñó que no puede uno venir con esa condición de soberbia. Yo no sabía que el regio somos, somos muy soberbios. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito. Levantábamos el sal, himno que teníamos. Y le pedí perdón a los de Toluca. Y tengo aquí en Toluca 32 años. Y ha sido una gente que hasta el día de hoy ha estado conmigo, han caminado conmigo. Y allá en Monterrey todo el mundo se levantó en contra. Gente que atendimos, que cuidamos, que éramos grandes amigos. Nos quitaron el habla por un perverso. Aquí fue una perversa. Y todo aquello que mostramos de amistad durante tanto tiempo, una perversa, una persona perversa, esa mujer, que vino a traer basura aquí a Toluca, pues esa mujer separó a toda la gente de la amistad que un día tuvimos. Y dice que el chismos se para, se para, aparta a los mejores amigos. Pues nuestros mejores amigos, que decían que eran incondicionales, el rumor, vaya usted a saber qué dijo esta señora por allá, que nos quitaron el habla. Pocos quedaron hasta el día de hoy amigos, sí, pero pocos. El grupo se disolvió. Pero el mal, el veneno que esta perversa, porque le voy a llamar como dice la Biblia, esta perversa, le dijo a mucha gente ese rumor, ese falso testimonio, porque no era real lo que decía, ese falso testimonio fue lo que quedó en el corazón de aquella gente. Y pedí perdón a toda esta gente de Toluca, porque no me di cuenta con cuánta soberbia venía yo llena de presunción de ser Regio Montana, de ser de aquella tierra y de tener los mejores amigos del mundo. Y me enseñó el Señor que nunca confiar en el hombre, porque el hombre me iba a fallar. Solamente Dios sabe ser amigo fiel. Si hay amigos en la tierra, claro. Y allá, con nueve años, la infamia, y aquí tengo 32, y estos hermosos hermanos de aquel tiempo sigan hasta el día de hoy a mi lado. Y el falso testimonio, el rumor, apartó a mucha gente 
Hoy en día, en todas partes del mundo, un falso testimonio, pero cuídate, porque Dios te dice perverso o perversa, por esparcir un rumor que no te consta, o que pudiste haberte callado y sin embargo tomaste aquel chisme, tomaste aquella intriga, tomaste aquella, di, aquella infamia, aquella persona la difamaste y también de tu ronco pecho sacaste lo que traías. Estas personas llamadas perversas por Dios tienen maldición de Dios. No creo que les va bien, tienen maldición, maldición de Dios. Y eso es lo que se ve en muchos hogares. Pobreza, enfermedad, escasez, pérdida de muchas cosas. Mucho trabajo, poca remuneración. Y siempre están pidiendo, ore por mí porque no tengo trabajo. Ore por mí porque me pasa. Ya se examinó. Ya se examinó si ustedes de esas personas llamadas perversas, chismosa, intrigante, que levanta contiendas, que divide las familias, que divide las amistades, ya se examinó. También hay un mandamiento que dice no matarás. Ya se examinó si su infamia llevó a la gente a estar enferma, llevó a la gente a una embolia, llevó a la gente a un suicidio, ya se olvidó. Por eso hay muchas familias bajo maldición. ¿Cristianas? Oh, sí, cristianas pero que se olvidó el cristianismo por la infamia, por dar falso testimonio, por esparcir un rumor que tal vez nunca te constó. Y entraste al gremio de los llamados perversos y chismosos. Legalmente dar un falso testimonio está penado hasta con la cárcel en casi todos los países del mundo. En el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 5, dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no se escapará. Fíjese, el testigo falso. Creemos, hermanos, que tal vez las leyes en la tierra tienen cárcel, tienen cárcel por mentirosos, por dar un falso testimonio, por infamar a alguien. Sí. Pero supongamos que la ley no se llegó a la impune. ¿Y qué hace? La maldición del Señor, dice, se pasea sobre la tierra. Dice, yo he hecho salir la maldición y reposará en la casa del ladrón y en aquel que jura falsamente. ¿Sabe quién jura falsamente? Un testigo falso. No le apura jurar, avalar una infamia, avalar un falso testimonio para meter a alguien a la cárcel, para hacerle mal, decir soy testigo. ¿Cuánta gente le han metido en la cárcel? porque llegaron dos, tres testigos a dar falso testimonio. Delante de Dios, aquello que tú has dicho falso y has mentido, ¿qué dice del mentiroso? El testigo falso no quedará sin castigo. Así es. Y el que habla mentiras no escapará. Los dos... <risa> El testigo falso y el que habla mentira. Ninguno escapará. Que de la ley ah, puede que se escape. Pero usted, usted no escapa. Hay un ángel llamado escribano. Y ese ángel escribe todo. 
creyente y no creyente, todo. Se llama el libro de las obras. Hay un libro de la vida y otro es el libro de las obras. Y cada uno le escribe, escribe. Bueno, haga de cuenta que si hoy estamos muy modernos, pues le graba todo, ¿verdad? Saca su telefonito y graba todo. Le pasa un video. Pero bueno, apliquémonos bíblicamente el libro de las obras. Y entonces ahí está escrito todo lo que usted dijo, cómo lo dijo, dónde lo dijo, contra quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Y usted no podrá decir mañana, no digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Aquí está. Le van a llamar a cuentas. Y le van a, usted no va a poder decir, no, yo no, aquí está. Cuídese, para que no le llamen perverso, chismoso, testigo falso, mentiroso, engañador. Cuídese, para que el día de mañana tenga buen testimonio, delante de Dios, delante de los hombres. El falso testimonio contra alguien es atentar contra la vida del prójimo. 100%. Ya que muchos mueren por acusarlos injustamente. Así es. En el libro de Levítico, capítulo 19, verso 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Un ejemplo lo tenemos en la muerte injusta de Esteban, que murió apedreado, en Hechos, capítulo 6, verso 13, dice así, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. También a nuestro Señor Jesucristo, no teniendo ninguna falta en él, le acusaron utilizando falsos testigos, para condenarlo a muerte. Esto está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 57 y 58. Dice así, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Así es, a veces nosotros damos ese falso testimonio. Aquí con Esteban, pues era un diácono, una persona que servía, los diáconos eh, son los que sirven las mesas, como dice, limpian, acomodan sillas, sirven a toda la obra material, limpian el altar, en fin, toda la obra material, un diácono. Un diácono debe ser lleno de Dios. Pues este diácono, eh, a él lo acusaron de que él hablaba en contra de un pueblo, de una ciudad. Normalmente cuando se habla, hermanos, la verdad de Dios, si él hablaba, pongamos que hacían, hacían cosas, el pueblo hacía cosas que no debía e iba contra los intereses de, de las personas ahí, no les parecía. Entonces, ellos eran fáciles, buscaban cómo apagar a una persona, acabarle con la vida, vaya, apagar, apagar su vida. Y aquí levantaron falsos hombres diciendo que Esteban hablaba mal contra el lugar, contra el lugar santo. Esteban nunca habló contra el lugar santo, nunca habló contra, un, contra una sinagoga, nunca habló contra Dios. Pero él declaraba el pecado del pueblo, declaraba el adulterio, declaraba las borracheras, declaraba eh, la, la fabricación de ídolos, cómo estaban pervirtiendo a la gente, cómo, cómo movían muchas cosas. Entonces, aquellas personas que hacían ídolos o que tenían lugares de, de, que expendían alcohol o que usted quiera, cantinas, hoy hay cantinas cerca de escuelas. 
Hoy hay lugares, prostíbulos cerca de escuelas, pulcatas dentro de, cerca de escuelas, donde van los estudiantes a tomar su pulque. Y alguien llega y declara todo eso que hay. Y entonces se levantan aquellas personas que sus intereses se están viendo amenazados y empiezan a levantar testigos para acabar con alguien. Y estos soliviantaron los ánimos del pueblo y le dijeron al pueblo que este hombre hablaba mal de las cosas de Dios. No dijeron que hablaba en contra de otras cosas fuera, prostitución, robo, no sé, secuestros, casas donde se tienen secuestradas a las gentes, casas especiales que tienen. Ah, no, levantaron testigos falsos y lo apedrearon y lo mataron. La calumnia, hermanos, puede llevar, nosotros lo vemos, alguien quiso violar a una niña, dice la policía. Y se aliviantan un pueblo, lo levantan. ¿No nos ha tocado ver por la televisión quemados vivos? ¿No nos ha tocado ver apaleada una gente y muerta a golpes? Un rumor. Alguien que se imaginó. Luego preguntan, ¿a qué niña iba a violar o, o violada? ¿Dónde está? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues si ustedes dijeron, no, yo oí, ¿cómo que tú oíste? No te constó, no, yo oí, nada más. Y matan gente, la linchan, así hicieron, lincharon a Esteban. Y esos falsos rumores, hermanos, hoy a mucha gente la han llevado a aventarse de un puente, a un suicidio y esas familias las que levantaron una calumnia quedó su familia manchada por homicidio ay no, yo no hice nada claro, abriste la boca soliviantaste ánimos Llevaste a aquella persona al suicidio. Así fueran cinco, seis, siete familias. Todas han quedado manchadas de sangre. Y esa mancha no se quitará de las familias. Les va a ir como en feria a la tan mal. Si tan buenas gentes que fueron. ¿Por qué les va tan mal? Llegamos a la persona de nuestro Señor. ¿Qué mal hizo Jesús? Declarar el pecado del pueblo. ¿Qué mal hizo Jesús? ¿No sanó a tanta gente? ¿No hizo milagros? ¿Alguien tomó en cuenta los milagros? No. Fue más el hablar. Y buscaron testigos falsos contra Jesús. Y decían que lo habían oído hablar que iba a destruir un templo y que en tres días lo reedificaría. Y decían, ¿qué más tenemos que comprobar? Y se aliviantaron los ánimos. Y decía, ahí el, el, el Poncio Pilato, ¿verdad? yo me lavo las manos, no encuentro nada malo en este hombre. Y decía el pueblo, crucifícale. ¿Por qué? Porque estaban los ánimos oliviantados. Crucifícale. Les damos a Barrabás, no, crucifícale a este. Y sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Se maldijeron familias completas y mataron a nuestro Señor sin haber hecho un solo pecado el Señor no hablaba de derribar un templo físico el templo de Herodes, no hablaba de su propio cuerpo su templo, Él es templo ahora somos su templo nosotros 
pero se oliviantaron los ánimos. Y no nos damos cuenta cuánta maldición traemos a nuestras generaciones. Generación tras generación, generación tras generación. Cuando hablamos de apellidos ilustres, pues nos toca un Kennedy. Nos tocan familias. Era uno más otro, más otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué se haría? No nos vamos a poner a investigar. Pero ahí está. Creemos, hermanos, que podemos burlar a Dios. Nadie. No importa, no importa si es un rey, si es un presidente, si es un barrendero, no importa. El rango alto, mediano, bajo, no importa. Seremos enjuiciados por Dios, porque nuestro pecado no queda impune. Pero lo más tremendo, hermanos, es que ese chismarajo que atenta, no andarás chismeando en medio de tu pueblo, acabamos de oírlo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué es atentar? Porque casi provocamos en muchos casos una muerte. En otros el casi no, en otros se cumple una muerte. O sencillamente queda con una parálisis, queda enfermo, le da un infarto. ¿Y usted creyó que quedó impune? No, señor será enjuiciado. Por eso, cada mandamiento está ligado con otros. Hay una, un, un, una unidad, una relación. Se ligan unos con otros. Por eso, cuidemos nuestra boca. En una, todo el pueblo de Israel se maldijo. Hasta el día de hoy está la maldición. por causa del Señor. Y, sol, y siempre, ¿sabe quiénes soliviantaron también los ánimos? Fueron judíos contra Esteban. También. Y esa forma se repite. No que los hijos paguen por el adulto, no. Sino que visita también. La misma maldad la visita. Y en los hijos también se multiplica. Puede ser el hijo o puede ser el nieto, puede ser el bisnieto que hacen lo mismo que hicieron los de arriba, porque queda ligado. Este mandamiento tiene tres áreas. Número uno, falso testimonio de la palabra de Dios. Lo tenemos en la segunda carta de Pedro, versículo, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hoy lo más triste, hermanos, así como están las siete iglesias de Apocalipsis, la última iglesia es la que se mueve ahorita en todo el mundo, la odisea puro confort, que la congregación no se moleste con nada. Una hermana sale de Revive, se va a otra congregación y allá pues está ella un tiempo y de repente le dicen que vaya, esté, está en un grupo de oración y le dicen a ella que por favor ore acerca de la mujer virtuosa. Y la hermana, pues conocía un poco más apegada, porque es una intercesora, lo que se hacía en Revive. Y ella empieza a hablar, ¿verdad?, acerca de la mujer, pues que la mujer debe ser una mujer callada, respetuosa del marido, para llegar a ser una mujer virtuosa. Y empieza a hablar de las características tan feas que tenemos las mujeres, muy boconas, muy respetuosas con el marido, personas que no, no, no respetamos nada, y ella se puso a orar, así. 
y pidiendo pues, que la mujer aprendiera ¿verdad? a callarse, aprendiera a, a sujetar la lengua, a, a tener en dignidad la vida del esposo, a dar gracias porque su esposo traía acá. Y la llamaron y le dijeron que qué mal había hecho a los que estaban oyendo la intercesión porque la gente que venía a la intercesión debería de sentirse cómoda, debería de sentirse confortable. Pero lo que ella intercedió incomodó al grupo. Como este tipo de cosas hoy se mueve en la iglesia de la odisea, como dicen los tiempos de Pedro Fis, ya desde los tiempos de Pedro, que iban a haber falsos maestros introducidos en las iglesias. ¿De dónde salen? De la iglesia. Mire, ponga usted un grupito fuera de la iglesia. Bueno, vamos a poner células, que le llaman hoy células. Ponga usted un fulano o una fulana, dele un poquitito de poder. Dígale que ella es líder. No, Hitler es un voluntario de la Cruz Roja. Se le suben los humos, es una persona neófita, truena dedos, mandona, bocona, y le llegan a tener miedo. Y hay de aquel que se levante contra ella. ¿Y qué es lo que enseñan? Herejías destructoras enseñan lo que ellos viven. Supongamos, un pastor de hoy le está enseñando a la gente, ve cómo otra iglesia prospera y va y oye, escucha, que una prosperidad tremenda para todos. Y entonces le vienen a, a traer a usted falsas doctrinas, raras, extrañas, y le traen a usted cosas que la Biblia no dice. ¿Dónde dice que vamos prosperando? No, señor, vamos para otro lado. No vamos hacia la prosperidad, hablando mundialmente. El pueblo de Dios fiel no debe temer. Nosotros no estamos en esa condición. Los ojos del Señor sobre nosotros, de principio de año a final de año. Pero hoy enseñan herejías destructoras, le enseñan a la gente muchas cosas que Dios no manda. ¿Se acuerda en otro de los mandamientos que dije que ponen libros raros? Había un libro que se llamaba Esta patente oscuridad, un bestseller cristiano. Era una novela. Todo mundo compró ese libro. Y todo mundo dijo que aprendió a orar por liberación, por una novela, novela cristiana. Y empezaron a darla dentro de la iglesia y a venderla, vender ese libro dentro de la iglesia, esta patente oscuridad. Y ahí hablaba, ¿verdad? Alguien que se imaginó una novela y que estaba un espíritu inmundo acá y otro por allá y cómo se llamaba y cómo peleaban. Y la iglesia tomó la novela como un manual de liberación. Hágame favor. Agarran costumbres extrañas. Vamos a orar por liberación. Y entonces le daban a la gente unos manualitos ahí. Escriba, por favor, ¿qué demonios cree que tiene? Entonces usted llegaba, pues tengo el demonio de la ira. Tengo el demonio de la gula, ah, tengo el demonio de la fornicación, oh, tengo el demonio pues, de, de, de coraje, oh. Y entonces, a todo lo que es celos, iras, contiendas, disensiones, malas palabras, blasfemias, se le llamó demonio. Se cambió la obra de la carne, ahora es demonio. Tengo el demonio de la ira, tengo el demonio del coraje, tengo el demonio de la gula, tengo el demonio. Y bueno, y la gente vivía más endemoniada que siendo cristiana. Y era 
llegaban a, ahí con los liberadores, que habían estudiado uno de ellos psicología y el otro pues no sé qué cosa, y llegara, llegaban ahí y decían, este, aquí traigo mi lista. Y aparte que le daban una lista que dijera que cuánto ganaba y dónde vivía y cuánto tenía de esto y cuánto, qué, qué medios tenía y sacara muchas cosas personales. Imagina usted, qué peligroso es que alguien tenga un expediente de usted, cosas raras. Y que usted tenga que poner ahí, ¿verdad? Y, ¿Y cómo te fue? Fui violada de niña y fui lastimada por mi papá y mi mamá me hizo esto y mi papá hizo lo otro y mi hermano hizo aquello. ¿Y qué bienes tienen? Pues tenemos casas y tenemos coches y tenemos… Oiga, le dan a usted un listón así y luego ya le dicen, bueno, ahora ponga ahí por qué demonios vamos a orar. Entonces, pues mire nada más, ¿dónde está en la Biblia eso? Pero traen sus herejías. Y la iglesia se siente muy bien, muy bien, satisfecha. Y van a orar por liberación, por lo que ella dice que tiene. Ni la obra del Espíritu de Dios, ni tienen conocimiento de que escrito está, porque no saben ni mencionar la palabra, ni nada, pero tienen un librito ahí, esta patente oscuridad, y de ahí agarramos a ver cómo, que había. Eso, hermanos, hoy, falsos maestros. Llega el famoso libro Espíritu Santo y pues ahora todo es espíritu céntrico. Oh, ya le dije al espíritu que hiciera, ya le dije al espíritu que fuera, ya le dije al espíritu que no sé qué. ¿Qué es esto? Ángeles. Hoy, oh, no, no, ahora es la gran doctrina de los ángeles. Ponle nombre a tu ángel. Manda lo que te consiga, lo que necesitas. ¿Dónde dice la Biblia que usted llame a un ángel y usted lo mande a que haga? O ve y deshace aquella obra de hechicería, ve y consígueme un, un terreno bueno, ve y consígueme un, un local bueno y el ángel va. ¿Dónde encuentra usted esa doctrina? La Biblia no nos enseña que le hablemos a los ángeles, los manda el Señor a cuidarnos. Y solamente obedecen a la voz del Señor, no obedecen a ningún ser humano. Pero hoy le enseñan a usted ahí una doctrina rara de ángeles. Ponle nombre, que tu ángel haga y deshaga lo que tú le mandes. Dios dijo que enviaría ángeles, agárrate uno. Y la gente agarra esa doctrina herética, extraña. Si no era espíritu céntrica, ahora llena de ángeles. Y cuando van a algún lado, le abren la puerta y le dicen, ángel, súbete. ¿De dónde agarrarán esas doctrinas? ¿Se acuerda que les dije que otro libro que salió muy famoso, ¿verdad? la cuarta dimensión? ¿De dónde habrán agarrado esa falsa doctrina? Que tiene miles de adeptos. Me quitaron la palabra fe y ahora me pusieron la palabra embarazo. ¿Una falsa doctrina? ¿De dónde? ¿De qué te quieres embarazar? ¿De dónde sacan esas cosas? Falsos maestros dentro de la iglesia que enseñarán herejías destructoras. Destruyen nuestra fe destruyen mi confianza en Dios y la gente se siente muy bien en una iglesia llena de herejías. Mientras uno le dé a la congregación un bienestar, las iglesias están llenas porque no te van a incomodar. Te metiste en adulterio, no importa, pídele a Dios, Él te va a sacar adelante. ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Que te quite la enfermedad venérea que te agarró ahí o qué? No, Diosito te perdona, ya no es Dios, Diosito. Le enseñan un evangelio light, un evangelio que no tiene compromiso. 
El Evangelio de Cristo es de pacto. Y Dios tiene compromiso con el que tiene pacto porque guarda sus mandamientos. Queremos que Dios sane a gente con enfermedades venerias por fornicarias, por adúlteras. Porque me han enseñado que no hay problema, Dios me perdona. Nada más para otra ocasión, mejor cuídate. Ponte algo para que no te vayan a volver a enfermar. En lugar de decirle que deje de hacer lo malo, ah, no, cuídate, no sea tontita, no sea tontito, cuídese. ¿Eso enseña la Biblia? No. Huir de la fornicación, dice el Señor. No cometerás adulterio, dice el Señor. Pero en una congregación me enseñan, ya pecaste, no hay problema. Dios es bueno. Habla con Dios, Dios es bueno. No me enseñan la consecuencia grave que trae el adulterio o que trae la fornicación. Porque van a incomodar a la iglesia. Mire, el Señor dijo, no vine a traer paz sino espada. Y en una familia estarán dos contra tres, tres contra dos. Estará, el, el, estará la madre contra la hija, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera. Estarán todos en contra. ¿Sabe qué, qué no hay ahí? El padre contra el yerno, ni el yerno contra el padre. Eso no se mete en hermano. Ah, pero nosotros, ¿no? Como dijo el Señor, las fábulas de viejas. Nosotras, ah, sí, la nuera contra la suegra, pero acá no dice el yerno contra, la, contra el, este, el suegro, no, esos no se meten. Y pues dijo el Señor, no vine a traer paz sino espada, pero la iglesia de hoy, la odisea, no trae espada, no, no trae una espatulita ahí suavecita, 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 que no moleste a la iglesia nada, se nos va la gente. Hay lugares donde ya tienen un lugar de fumadores y le ponen una pantalla grande para que no se pierda el culto. Hay lugares donde tienen, pues ahí usted tiene hambre, pues ahí hay cafetería, un ladito, sálgase, también le ponen la pantalla, usted está, ahí puede ver el culto, ahí es verdad, tomándose un buen farolazo de café, un buen pedazo de, de cake, de pastel, ¿verdad? Porque pues se le antojó. Todas las comodidades habidas y por haber. Y las doctrinas extrañas, cuando nos dijeron, ¿verdad?, de la autoridad espiritual también, una doctrina extraña, nos dice que el hombre nos cubre, ya no es Jesucristo, ahora es el hombre. ¿Y sabe qué? Toda la iglesia aceptó con mucho gusto que a un hombre se le llame apóstol y que el apóstol es el ministerio más grande de todos. Doctrina extraña, eso no enseña la Biblia. Pero ¿sabe qué? La iglesia le encanta. Y ahora se encuentra cualquier ahí, hijo de vecino que no sabe ni la ópolo redondo, y usted qué ministerio tiene, apóstol. Se levanta el cuello, apóstol. No sabe ni barrendero el pobre hombre. No es capaz de levantar un papel, pero es apóstol. Pues no sea apóstol de qué. Y todo mundo hoy quiere ser apóstol o llamarse también profeta. Soy profeta del Dios Altísimo. Profeta, por favor. Habla pura mentira. Palabras falsas. Profecías falsas. ¿Se acuerda Jeremías contra qué peleaba? Contra los falsos profetas. ¿Se acuerda Jeremías qué dijo? Jeremías 8.8. Ha cambiado la pluma mentirosa de los escribas, que ha cambiado la verdad por la mentira. Y el pueblo dice, bravo, qué buena doctrina, qué buena onda, estamos felices. No, es que en mi iglesia siempre me hablan contra el pecado. Ah, no, ahí siempre te van a palear. Ahora a la espada de Dios le llaman pedrada. No le llaman la espada de Dios. No vine a traer paz, sino espada. 
porque no nos gusta a nadie que nos digan las verdades. Yo vengo a pasar un rato cómodo en la iglesia. Vengo a entregar productos, vengo a, a recoger productos, vengo a cobrar, vengo a esto. La paso muy contenta. Bueno, decía, decía ahí Pedro nuevamente esa cita, la de Pedro. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahí está, falsos profetas entre el pueblo, no tienen que ver nada con Dios, ¿sí? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Como habrá falsos maestros. Uh -huh. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjense, a mí, en lo particular, pues soy predicadora, me invitaban a congregaciones en donde el pastor les enseñó pues, que una mujer que se arregla, pues no tiene unción. Hay que tenerle cuidado a una mujer de pelo corto, pelo rubio, a una mujer que se pone pantalones, que se pone joyas, que se pone hacia arregla. No, 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 ese tipo de mujeres, no, 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 ese tipo de mujeres no para la iglesia. Entonces iba yo a esas congregaciones. Y a veces digo, pues ponen a personas con dos dedos de cerebro, tristemente. Y esa persona sí si tiene en su mente pues, que la mujer no debe de ponerse joyas, la mujer no debe de arreglarse, la mujer no debe de… de es más, hasta de, de que no se bañen con jabón de olor. Yo no sé de dónde sacan esas doctrinas, pero bueno, ellos. Y la gente se siente bien ahí. Mire, yo me pongo ropa larga, sí, todo el tiempo traigo ropa larga, pero yo traigo ropa muy bonita, muy bonita de ropa larga, elegante. Pero a estas pobres mujeres, no sé, las afean. Ah, pero ¿qué tal el pastor, el adúltero con la que viene bonita y arreglada? Pero con la esposa, uf, la chilindrina esa no está rever fea. Le enseñan que Dios prohíbe la joyería. Cuando dijo, te atavié, te atavié con hermosas joyas. Hasta en la nariz, mire, yo no me he puesto en la nariz nada. Pero ahí dice, ¿verdad? Hasta en la nariz, argollitas. Brazaletes, ahorita no traigo, pero me encantan los brazaletes. Todo lo que dice la Biblia. ¿Y por qué ahora viene un hombre que así fue enseñado y también hace a la mujer la afea cuando Dios embellece a la mujer. Viene un fulano llamado pastor, llamado apóstol, llamado profeta y ese fulano afea a la gente, a la mujer. Al hombre no, pero a la mujer la hace fea. Entonces, una persona como yo, Así me invitaron una vez a una congregación en Jalapa y el pastor, cuando me vio ahí que llegué esa noche para predicar, no, no sabía dónde meterse, ¿a quién traje? Y yo empecé a hablar y di el mensaje y hubo una respuesta maravillosa hacia el Señor Jesucristo y la gente fue, empezó a reclamarle a él. Usted dijo que una mujer que se arregla, una mujer que trae joyas, o una mujer que viene bien elegante, no tiene unción. Pues discúlpeme, pastor, pero si alguien tiene unción es esta mujer. En aquel tiempo, gracias a Dios, el Señor no me ha quitado la unción. Pero así como soy, como estoy, no soy invitada a muchas congregaciones, porque les han enseñado doctrinas extrañas. ¿Terminamos el versículo? No, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjese, atrayendo destrucción repentina. Negarán al Señor. ¿Sabe cómo están ahora el judaísmo? Ya le hablé en general de otras congregaciones. Ah, pero ahora el judaísmo. Entonces, ¿qué hace el judaísmo? Hace que usted niegue a Jesucristo. Y hágase judía. 
Mire, el que nace judío, hermano, es otra cosa. La nación judía es punto y aparte. Usted ahora ha dejado al Señor que la rescató, abrazando la doctrina del judaísmo. ¿Usted cree que usted es judío o judía? ¿Usted cree que usted ahora va a alcanzar todo lo que dice? Va a alcanzar las plagas, va a alcanzar lo que viene, va a alcanzar la persecución. Bravo, que le aproveche. Porque usted abrazó aquella ley, abrazó los diez mandamientos como ley, que no guarda usted ninguna, pero abrazó la ley y ahora usted habla como judía. Oh, sí, bueno, yo no hablo nada de judío, ni sé ninguna palabra. Nada más hay uno que dice ahí el Mesía, que significa el ungido. No, no oigo más. La Torah. Así hablan ahora. Ay, bueno, pero se sienten. Le dije, mire, un judío se puede sentir como quiera, porque es judío legal. Ay, pero uno de acá, unos aztequitas de por acá, me siento judío. No, no sea ridículo, por favor. ¿Y sabe qué es lo, lo más terrible? Negó al Señor que la salvó. Eso es lo más terrible. Y que ahora usted, que un día fue perdonado sus pecados por la sangre del Señor, usted ahora niegue y diga que también Jesús, un simple profeta, pues que le, haga, le van a agarrar las plagas, ya que usted está abrazando allá, que le favorezcan las plagas, que le caigan bien, fuertes, porque usted ha negado al autor y consumador de vida, de fe, de perdón, y ha abrazado la ley, que la ley mata, más Jesucristo da vida, y vida en abundancia. ¿Y qué hiciste? Hiciste un lado. Negaste al Señor y has acarreado sobre ti destrucción repentina y no habrá para ti remedio. Porque echaste a tus espaldas la salvación tan grande que Jesucristo te ha dado. Pero estamos aprendiendo. ¿Cómo podríamos ser librados de herejías semejantes? Dios lo indica en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Nosotros, nuestra vista puesta en Jesucristo, en la palabra, el verbo de vida Jesucristo. Cuando la tenemos, no nos va a apartar nada. Y fíjese que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos convertidos a Cristo. Y ellos no se avergüenzan de llamarse cristianos. Como hoy, los que un día nos llamamos cristianos, hoy me quiero llamar judía. Pobre de usted. Cuando vemos un Nuevo Testamento, vemos a un Pablo, oímos a un Pedro, Santiago, los apóstoles, todos exaltando a Jesucristo. Y hoy, muchos negando a Jesucristo por abrazar la ley que no salva. La ley corrige mi, mi conducta, pero no me salva. Pues hoy, muchos se han vuelto al judaísmo, abrazando el judaísmo, y proclamando que Jesucristo es un simple profeta. No es Dios. Qué tristeza. Que podamos aprender de los judíos, como un Pablo, un Pedro, que escribieron el Nuevo Testamento, exaltando la gracia y el perdón de nuestros pecados, exaltando 
aquella sangre que nos da vida y perdón de pecados. Ellos que fueron judíos, son judíos, pero fueron judíos, abrazaron la fe en Jesucristo y nos dejan sus escritos para que leyendo su escritura siga siendo una luz que nos ilumina una antorcha que alumbra nuestro camino y no volvernos a fábulas o a doctrinas extrañas, heréticas que nos cambiaron el orden de Dios y nos trajeron rarezas, extrañas cosas raras que la iglesia ha tomado como buena. ¿Sabe usted liberar? Sí, pues ahí en el librito de esta patente oscuridad. Ah, qué bueno, qué buen curso. Un mito. Hermano, se ora en el nombre de Jesús. Y se dice, escrito está, cuando echamos fuera algo. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted que ha dejado a Jesucristo y se fue a judaizar, usted no tiene ni poder ni autoridad. Por eso es muy importante que estemos atentos a la luz de la palabra, a esta antorcha que nos ilumina y no cambiemos la gloria del Dios vivo Jesucristo por doctrinas raras, extrañas, la palabra me tiene que incomodar, la palabra me tiene que mover de donde estoy, la palabra me dice que deje la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, la palabra de Dios me lleva a perdonar, la palabra de Dios me va a incomodar cuando me diga, deja el odio, deja el rencor, deja la amargura, deja la mentira, ¿Me va a incomodar? Claro que me va a incomodar, porque la palabra de Dios es pura, es limpia. Y esa palabra, al llegar a mi alma, me va a confrontar con ella. Y voy a ver en qué estoy mal. Pero hoy me enseñan que la gente va a la iglesia a sentirse feliz y a estar en confort. La palabra de Dios a la mujer gritona, bocona, le va a decir, mujer, respete a su marido. ¿La va a incomodar? Claro, mujer, que la va a incomodar porque usted es muy bocona y muy irrespetuosa. ¿Va a incomodarla? Claro que la va a incomodar. La palabra de Dios va a incomodar al varón. Varón, ame a su mujer. Sirva a los suyos. Varón, deje el adulterio. Varón, deja el alcohol. Varón, deja la blasfemia. Porque tú, varón, en tu adulterio descubres a tu esposa, la dejas lista para que otro tome, su, tome tu lugar y otro hombre tome a aquella mujer. Porque tú, varón, tú que eres velo de la mujer, la dejaste sin cobertura. Y a ti y a tu descendencia les va a ir muy mal. Claro que te va a incomodar la palabra. La iglesia no es para sentirme cómoda. La iglesia es para aprender los caminos del Señor y ser una, un, una persona diferente, un mejor ciudadano del reino. Una persona de, de respeto, de honor y que sabe honrar al Dios del cielo porque se somete. Yo me he sometido al Señor por amor. No por miedo, yo no le tengo miedo a Dios, le tengo amor, le tengo reverencia, le tengo, de él dependo, él es mi vida. No estoy con él por miedo, no estoy con él porque me va a ir mal, estoy con él por convicción de que la vida para mí sin Dios no tiene sentido, no sirvo para nada sin Dios. Y qué bueno que cada vez que oigo su palabra, que tengo esa antorcha llamada Biblia, me corrige. Porque todavía soy una mujer muy fea por dentro. Y obviamente, estoy fea por dentro, lo voy a reflejar por fuera. Dice, desde el principio de la, human de la humanidad ha sucedido el falso testimonio. Un ejemplo 
está escrito con Adán y Eva en Génesis 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, y de, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Eva le añade a la ordenanza de Dios, ahí mismo en Génesis 3, verso 2 y 3, dice, Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En el libro de Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así es, Eva, al fin mujer, no respetó el mandamiento y Dios dijo de qué podía hacer. Y ella cuando habla dice, no, pues yo sé que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debo ni comer, porque Dios dijo, ni comeréis ni le tocaréis. Damos falso testimonio, muchas. Lo más triste es en la iglesia cristiana el falso testimonio a través de la predicación, a través de todo lo que estamos nosotros enseñando. Si no enseñamos de acuerdo a la palabra, estamos haciendo mal. No añadas a la palabra. Pues yo quiero hoy exhortarte, pueblo de Dios, a no ser testigo falso. Te quiero exhortar a cambiar, porque hemos estado como testigos falsos. Estamos haciendo mal. La palabra nos ilumina. Fíjese, Adán y Eva, sobre todo la mujer, le añadió, Tomó del fruto y le dio a su esposo. Y hoy, hasta el día de hoy, el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente. Y la mujer seguirá padeciendo dolores de parto. Siempre digo yo, una vieja. Somos boconas. Añadimos. Y fue una mujer. La que dijo, ni le tocaréis. No sé en qué momento dijo Dios eso, pero ella lo dijo. Y hasta el día de hoy se pagan las consecuencias. Falso testimonio se da en una falsa doctrina, porque no se da el testimonio del Dios verdadero, sino se da el testimonio de falsedad, de mentira, diciendo que la iglesia es un lugar para sentirte cómodo. No es cierto. A mí, una iglesia que me hace sentir cómoda, me levanto y me salgo. Porque la palabra a mí me tiene que incomodar, porque me está enseñando lo feo que tengo por dentro y que tengo. La palabra de Dios me cambia. Y yo de una iglesia cómoda, inmediatamente me salgo. No tengo ninguna necesidad. Pero... Nada más decir que cuando se nos enseña una doctrina de error, un falso testimonio bíblico, la fe se viene abajo. Dice el Señor, le molestó mucho y en el libro de Ezequías nos dice, no, el Señor, no entristezcáis Así es. al corazón del justo. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que... La gente, este falso profeta dice, por cuanto entristecieron el corazón, el cual yo no entristecí. Una doctrina de error, un falso testimonio de quién es Dios, un falso testimonio cambiando el orden de Dios, entristece el corazón del justo y lo aleja de Dios, lo aleja totalmente de Dios. 
porque entristecieron el corazón del justo al cual dice Dios yo no entristecí le dieron mentira le hablaron mentira le profetizaron mentira le hicieron creer que no había problema que todo estaba bien y dice recubrieron a mi pueblo con lodo recubrieron aquello con lo que no va con lo que no sirve una falsa doctrina es un falso testimonio de quién es Dios hasta ese grado ha llegado el falso testimonio hasta la persona de Dios pervertir el derecho y la justicia por medio de un falso testimonio por eso hoy si quieres orar y tal vez te quieras salir de ese judaísmo y volverte al Dios del cielo para honrar al Dios del cielo o de donde estés en el error o del falso testimonio que hayas dado contra amigos, contra personas, atestiguaste sin que te, con, te constara la maldición del Señor reposa en tu casa pueblito santo, no juguemos a la iglesita, no juguemos con Dios, respetemos a Dios. Padre, te ruego, Padre, tengas misericordia de cuánta gente, Señor, que se ha involucrado en falso testimonio, Señor, atestiguando lo que no, le, no es correcto, lo que no le consta, aseverando lo que no vio, hablando lo que no conviene, levantando esos rumores, llevando a muerte, llevando a enfermedades, llevando a que la la gente no avance, no tengan trabajo, estén enfermos, estén en malas condiciones. Padre, porque la maldición tuya tú la dejaste salir y está sobre la tierra y reposa en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente? Sí, Señor. Y juran, Padre, falsamente, diciendo que les consta las cosas, dando falso testimonio, Señor, como lo dieron contra Esteban, que lo llevaron a la muerte, al linchamiento, como lo dieron contra Jesús, que lo llevaron a la cruz, Señor. Hoy hay mucha gente, Padre, que está en esa condición, y hoy, Señor, clamo y ruego a ti, Padre, de aquellas gentes, Señor, que al ir entendiendo este mensaje, te piden perdón, Señor. Te piden perdón, Señor. Ten misericordia de ellos y sácalos de la postración, de la debilidad, de la falta de trabajo, de la maldición, Señor, que se ha movido, que tú has dejado que caiga sobre aquellos que juraron falsamente, dando un testimonio falso, Señor. Que tengas misericordia, Señor, y les saques adelante Señor de aquellos padres que han abrazado una falsa doctrina por un falso testimonio, por una falsa profecía, por un falso profeta, por alguien que da palabra que tú no has enviado dan falso testimonio Señor, enseñando doctrinas heréticas Padre no enseñando tu doctrina que lleva la vida y entristece en el corazón del justo al cual tú me has entristecido. Ten misericordia de toda esta gente, Señor, que al oír esta palabra, Padre, en ellos quepa el volverse a ti y pedir perdón, Señor. Se ha quitado, Señor, toda esa maldición de pobreza, de escasez, toda esa tiniebla, que no saben a dónde van, ni cuál es su derecha, ni cuál es su izquierda, Señor. Ten misericordia de toda esta gente, Padre. Apiádate de ella, Señor. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, papito lindo, que se vuelvan de sus malos caminos, de esa mentira y de ese engaño del falso testimonio, porque tal vez ya tienen sobre sus vidas sangre derramada. Tal vez ya tengan sus, pues, sus vidas, Señor, la culpa de haber dejado a un hombre o mujer en un estado, Señor, en mal estado, con una embolia, con una parálisis, con algo, Señor, porque no tuvieron temor de hablar. Padre, el falso testimonio que ha roto las amistades más sinceras que hubo, Señor, se rompen por el chisme, la intriga. Y tú les llamas perverso, Señor. 
por si quizás quisieran arrepentirse, Señor, por haber roto amistades, por haber dicho algo que no era el chismoso, el chismoso, Señor, cuando va a una persona, es como un bocado suave el chisme, como un bocado dulce, como un pedazo de pastel, pero para un chisme se necesitan dos, un hombre y un, dos personas, y dos han pecado contra sus vidas, dos, el que habla y el que oye, dos familias, dos generaciones, bajo juicio tuyo, Señor, los dos tienen que pedirle perdón a Dios, los dos tienen que aprender a humillarse delante de Dios para salir de esa condición o van a ir de mal en peor hasta ser destruidos y donde ya no haya remedio. Vuélvete al Señor, pueblito santo. Vuélvete al Dios del cielo, clama a Él. Y si te has metido a judaizar, pide perdón y vuélvete al Señor, a Jesucristo el autor y el consumador, consumador de la fe, de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, que su sangre te vuelva, te vuelva a limpiar por ese abandono que hiciste por un falso testimonio de que ser judío es mejor que ser cristiano. Vuélvete, vuélvete, Señor, te ruego por este pueblo que se vuelve, Cualquiera que haya sido su pecado, Señor, que tengas misericordia y hagas volver este corazón, estas gentes que fueron entristecidas por una falsa doctrina, se vuelvan a ti. En el nombre de Jesucristo, clamo a ti por ellos, Señor, porque te conozco y eres un Dios de amor lleno de misericordia que siempre está esperando que nos volvamos a ti para ser perdonados y vueltos a ti, restaurados, Padre, totalmente. Hágase, Señor, esta palabra, Señor, vida, el perdón tuyo y que tu misericordia nuevamente haga volver a este pueblo, a tus caminos, Señor, porque tu camino es verdad y vida y gracias. Por el glorioso nombre de Jesucristo, que Él es fiel y verdadero. Amén. Siéntase perdonado. Si usted de corazón le pidió perdón al Señor, siéntase perdonado. Porque Dios es lo que Él quiere. Que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Y Él es amplio en perdonar. Esa es la forma de ser el carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Pues, pueblito, nos estamos nuevamente viendo el domingo que entra. Les bendigo que tengan una muy buena semana. Prosperen en lo que emprendan, prosperen en sus caminos, prosperen en Cristo, porque es lo único que nos llevará siempre hacia arriba y a seguridad como cantamos en el canto al principio, del que el Señor es nuestro escudo. Él nos guarda de todo mal. Benditos sean y nos estamos oyendo y viendo la semana que entra.